dişlere, diş etlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirirler. Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama, diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi nedenlerden dolayı dişlerde zamanla tartar oluşumu gerçekleşir. Şimdi videoya geçelim ve bunu nasıl ortadan kaldırırız onu görelim. Tartar birçoğumuzun ortak sorunudur. Diş hekimine de gitmeyi korktuğumuzdan çoğunlukla buna çözüm bulamayız. Aslında bunun asıl sorumlusu bizleriz. Çünkü dişlerimize gerekli bakımı ve ilgiyi göstermiyoruz. Sonra tartar oluşuyor, dişlerimiz sararıyor ve beyaz dişlere hasret kalıyoruz. Halbuki tartar oluşumunu ortadan kaldıracak basit çözümler bulunmaksa. Yine de diş hekimine görünmenizde fayda var. Ancak sizler için birkaç çözüm yolunu göstermek istiyorum. Bunun için malzemeler bir tatlı kaşığı karbonat, bir tutam tuz, diş fırçası, oksijenli su, ılık su, soğuk su. Karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde plak ve tartarı yok eder. Ayrıca dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur. Tuz da antimikrobiyel bantta olduğundan kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmanızı sağlar. Oksijenli su ise ağız hijyeni için faydalıdır. Karbonat ve tuzu karıştırıp diş fırçanızı ılık su ile ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı su ile çalkalayıp tükürün. Sonra da bir bardağın yarısına soğuk su, yarısına oksijenli su koyun ve ağzınızda gargara yapar gibi çalkalayın. Sakın ama sakın yutmayın. Biraz çalkaladıktan sonra tükürün ve tekrar normal su ile ağzınızı çalkalayın. Bu yöntemi haftada iki kezden fazla yapmayın. Dişlerinizdeki tartar geçince 10 günde bir kullanmaya devam edebilirsiniz. Oksijenli su ve karbonat yapacağınız bir diğer tarif ise bir tatlı kaşığı karbonatın içine bir tatlı kaşığı oksijenli su koyup macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Biraz tatlansın isterseniz evdeki naneli diş macununuzdan biraz içine koyabilirsiniz. İşte macununuz hazır. Bununla dişlerinizi fırçalayarak ağzınızı çalkalayın ve ardından normal diş macununuzla tekrar dişlerinizi fırçalayın. Haftada iki kezden fazla kullanmayın. Bunun için malzemeler 40 gram ceviz kabuğu, 1 su bardağı su, ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde dişteki tartar ve plaktan kurtulmanızın en etkili ve doğal yöntemidir. Ceviz kabuklarını bir bardak suyun içine koyup 20 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diş fırçanızı soğumuş olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Günde 3 kez bunu yapabilirsiniz. Bunun için malzemeler 1 tatlı kaşığı limon suyu, diş fırçası. Limon suyu asitik içeriği sayesinde antimikrobiyel özellik gösterir. Plak ve tartarın çözülmesine ve nihayetinde ortadan yok olmasına yardımcı olur. Ayrıca doğal bir artıcı olduğu için beyaz dişlere kavuşmanızı sağlar. Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Ardından diş fırçanızı yıkayın ve limon suyuna daldırın. Bu su ile dişlerinizi ve diş etlerinizi hafifçe ovun. 1 dakika bekleyip su ile ağzınızı durlayın. Gün aşırı bu uygulamaya devam edebilirsiniz. Bu saydıklarım evde yapabileceğiniz yöntemler. Öncelikle diş hekiminize başvurarak daha iyi bir sonuç alıp daha sonra bunları uygulayabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.